आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ नवरात्रि स्पेशल नारियल के लड्डू जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इनको बनाने में कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती तो स्वागत है आप सभी का मेरा हेल्थी एंड टेस्टी फूड रेसिपी में तो यहाँ पे मैंने पानी वाले नारियल लिए हैं आप चाहे तो सूखे नारियल भी ले सकते हो डेढ़ नारियल के बराबर मैंने यहाँ पर इनके छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडिंग जाल में डाल दिया है अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें यहाँ पर मैंने पका हुआ दूध लिया है इसके बाद मैंने इसको रफली ग्राइंड किया है बिल्कुल बारीक पेस्ट बिल्कुल भी ना बनाए इसका इसके बाद जो बचा हुआ नारियल था उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है आप चाहे तो पूरा नारियल कद्दूकस करके भी उसके लड्डू बना सकते हैं अब हमने इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया है दूध ऐड करने से क्या होता है ना कि नारियल के जो लड्डू है ना उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब गैस को ऑन कर दें और मीडियम फ्लेम में हमने इसको कम से कम छः सात मिनट तक फ्राई करना है जब तक हमारा दूध नारियल से अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए तब तक हमने इसको फ्राई करना है और इसको कंटिन्यू चलाते रहें ताकि जो हमारा नारियल है वो फ्राई पैन पे ना लगे जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा अब यहाँ पे लड्डू का थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए मैं मैंने यहाँ पे घी ऐड कर लिया है ध्यान रखिए ज़्यादा घी बिल्कुल भी ऐड ना करें यहाँ पर तीन चम्मच के बराबर मैंने घी ऐड किया है ज़्यादा घी ऐड करने से क्या होता है ना कि लड्डू बनने में टूटते हैं क्योंकि नारियल भी ऑयल छोड़ता है तो लड्डू बनाने में दिक्कत होती है इसलिए घी बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड ना करें अब घी को नारियल के साथ अच्छे से मिक्स कर दें और हमने कम से कम इसको तीन मिनट तक यहाँ पे फ्राई करना है और घी ऐड करने से एक और फ़ायदा ये होता है कि लड्डू ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते हैं आप इन लड्डुओं को बनाकर 15-20 दिन तक आराम से बाहर भी रख सकते हो ये ख़राब नहीं होते हैं अब लो फ्लेम पर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम तीन चार मिनट तक पकाएँ यकीन मानिए जो ये लड्डू आप घर में बनाओगे इनका टेस्ट आपको दुकान के लड्डुओं से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा तो इनको एक बार ज़रूर से ट्राई करें और इन लड्डुओं को बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं बन पड़ती है तो आप इजीली इनको घर में बना सकते हैं अब इसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर ली है यहाँ पे मैंने एक कटोरी के बराबर चीनी ऐड करी है लेकिन आपको जितना भी मीठा पसंद है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हो चीनी को हम अच्छे से नारियल के साथ मिक्स कर लेंगे और हमने इसको कम से कम यहाँ पर तीन चार मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है अब नेक्स्ट मंथ में दिवाली भी आने वाली है तो आप दिवाली में भी इन लड्डुओं को बनाकर अपने रिश्तेदारों में या दोस्तों में भी बांट सकते हैं और आप इस तरीके से ये लड्डू बनाओगे तो यकीन मानिए सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड किया है मिल्क पाउडर ऐड करने से क्या होता है ना कि खोया जैसा टेस्ट आता है लड्डुओं में लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है आप इसको स्किप भी कर सकते हो ये ऐड करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर मैंने दो पैकेट के बराबर मिल्क पाउडर ऐड किया है अब मिल्क पाउडर को मैं नारियल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मुझे दो तीन मिनट तक यहाँ पे और पकाना है अगर आपके पास खोया है तो आप इसकी जगह खोया भी ऐड कर सकते हो अब यहाँ पे धीरे धीरे मेरे नारियल का कलर चेंज हो गया है स्टार्टिंग में ये वाइट था अब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है अभी इसको बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमें बस अच्छे से मिल्क पाउडर के साथ इसको मिक्स करना है और बस दो तीन मिनट तक और पकाना है अब यहाँ पर मेरा नारियल का मिश्रण बनके बिल्कुल तैयार है अब यहाँ पे गैस को ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने के लिए दो तीन मिनट तक छोड़ दें हमने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना जब ये हल्का सा गर्म रहे तभी हमने इसके लड्डू बनाने हैं तो अब यहाँ पे मेरे लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करें वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना